আত্মনির্ভরশীল হবলৈ না যায় তেও তেতিয়া আত্মনির্ভরশীল কারণ তেতিয়া তেওঁর ভিতৰত মন্দাগিনী ধারা প্ৰবাহিত হৈছে কিন্তু সেই শিক্ষাৰ কথা আধুনিক সভ্যতাই নকয় আমাৰ ছাত্র ছাত্রীক কেৱল মাত্ৰ পৰনৰিৰশীল কৰি ৰাখিছে তই পৰীক্ষাত বিষয়ত নম্বৰ পাব লাগিব চাকৰি পাব লাগিব তই গোলাম হ'ব লাগিব যেনেকে আগত আমি আমি কন্যা সম্প্ৰদান কৰোঁতে পিতৃ মাতৃয়ে লগ্ন ছিঙি দিয়ে বুলি কয় তেনেকে আজিকালি মই মই পঢ়া শুনা মই মোৰ উপাৰ্জনৰ পইচাৰে সন্তানক পঢ়া শুনা কৰাইছোঁ আৰু এদিন মই আম্বানি আদানিৰ ওচৰত তাত সম্পূৰ্ণৰূপে উৎসৰ্গা কৰি দিম মাৰ বেমাৰ হ'লেও নাহিব কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ আপোন ব্ৰীজৰ মই সন্ধান পাম তেতিয়া মই সাহিত্য পঢ়িম নে মই দৰ্শন পঢ়িম মই গান গাম নে মই কবিতা লিখিম নে মই পদাৰ্থবিদ্যা পঢ়িম মই চাকৰি কৰিম নে ব্যৱসায় কৰিম মই আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ম মই তেতিয়া পৰনিৰ্ভৰশীল নহম গতিকে প্ৰয়োজন শিক্ষাত দীক্ষাক সংযোজন কৰা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ আমাৰ আনকি উপনিষদে কৈছে ইউ কেন বিকাম ব্ৰহ্মণ ইভেন পৃথিৱীৰ অকল মই গলো জামছেদজী টাটাই জীৱন ব্ৰত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই সাত কোটি মানুহৰ প্ৰত্যেকজনে কেৱল মাত্ৰ আমাৰ দায়িত্ব তাৰ আপোন আপোন অন্তৰাত্মাৰ সৈতে সেইবাবে কৈছোঁ যে বিষয়মুখী শিক্ষাৰ কুফল কি বিষয়মুখী শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে কোনো নৈসৰ্গিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰে আৰু সেইবাবে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ শিক্ষা সাধন কৰাৰ তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে কি কৈছে আমাৰ উপায় কি পথ কি আছে সহায় কি আছে আমাৰ সহায় কি আছে আমাৰ শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ চিন্থেচিছ অফ যোগ নামৰ এখন যোগৰ কিতাপত তেওঁ সহায় চতুৰ্থই নামৰ দি ফ'ৰ এইটছ নামৰ এটা অধ্যায়ত কৈছে যিকোনো সাধনাৰ বাবে সাহিত্যৰ সাধনা হওক শিল্পৰ সাধনা হওক সংগীতৰ সাধনা হওক জ্ঞানৰ সাধনা হওক অধ্যাত্মৰ সাধনা হওক চাৰিটা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁ ইংৰাজী কিতাপখনত এই চাৰিটা সহায় ভাৰতীয় শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে প্ৰথমতে কৈছে শাস্ত্ৰ দ্বিতীয়তে কৈছে উৎসাহ এই যে প্ৰথমতে মই এটা শ্ৰী মাৰ উদ্ধৃতি কলো যে ইট ইজ নট ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টছ ডেট উই ওৱান ইট ইজ লিভিং ছোল আমাক জীৱন্ত আত্মা লাগে কৈছে সাধনা সিদ্ধিৰ বাবে দ্বিতীয়টো সহায় হ'ল উৎসাহ তৃতীয়টো কৈছে গুৰু আৰু চতুৰ্থটো কৈছে কাল এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত আপোনাৰ যিমানেই প্ৰয়োজন নাথাকক আপুনি ঘৰত কলপুলি এটা ৰুইছে আপোনাৰ ঘৰত এখন দুমাহ পিছত পূজা আছে আপোনাৰ আৱশ্যক হ'ল বুলিয়েই দুমাহতে কলপুলিডালে কল কলৰ ফচল নিদিয়ে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিব্য গতি আছে এটা কাল আছে এটা সময় আছে সেই সময়তহে সি সি প্ৰস্ফুটিত হ'ব কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমি উৎসাহৰ কথাটো মই সাধাৰণভাৱে ক'লোঁ কিন্তু মই শাস্ত্ৰ আৰু গুৰু এই দুটা কথাৰ মাজত মই বিশেষ হ'বলৈ নাযাওঁ আজিৰ বিষয়বস্তুটোৰ লগত জড়িত কথা কওঁ ইয়াত শিক্ষকো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই গুৰু সম্বন্ধে অথচ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ওৱান অফ দি এইটছ গুৰু বুলি কৈছে অথচ তেওঁ শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিৰ প্ৰথমটো নীতিত তেওঁ কৈছে নাথিং কেন বি টক আপাতৃষ্টিত বিৰোধী এফালে তেওঁ ক'লে চিন্তেছিছ অফ যুগত যে ওৱান অফ দি এইটছ গুৰু আকৌ তেওঁ শিক্ষা সম্বন্ধীয় তেওঁৰ তিনিটা নীতিৰ প্ৰথম নীতিটোত তেওঁ ক'লে কি যে নাথিং কেন বি টক বিবেকানন্দই কৈছে নো বডি কেন টিচ টিচাৰ স্পইলছ এভ্ৰিথিং বাই থিংকিং ডেট অথচ আকৌ শ্ৰী অৰবিন্দই ক'লে গুৰুৰ কথা এফালে শ্ৰী অৰবিন্দই শাস্ত্ৰৰ কথা কৈছে এফালে আমি কৈছোঁ যে ভিতৰতেই পূৰ্ণতা আছে বিষয়বস্তুৰ যদি শাস্ত্ৰই লাগে শাস্ত্ৰৰ অৰ্থ কি ক'বলৈ গৈছে মই তাৰ একেবাৰে ভিতৰলৈ নাযাওঁ কেৱল এই দুটা কথা কৈছোঁ যে এই কথা দুটা সামঞ্জস্যহীন নহয় যেতিয়া শ্ৰী অৰবিন্দই শাস্ত্ৰৰ কথা কৈ তাৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত পিছৰ অনুচ্ছেদটো তেওঁ লিখিছে যে ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে শাস্ত্ৰ বুলি কওঁতে যিখন দি ইটাৰনেল বেদ যিখন শ্বাশ্বত বেদ সেইখন কোট আছে ইট ইজ উইড ইন আৱাৰ হাৰ্ট কৈছে দি শ্বাশ্বত বেদ যিখন যিখন দি ইটাৰনেল বেদ ইজ উইড ইন আছ 
আর গুরুর কথা কমতে শ্রী অরবিন্দ সেই কে যে আমার আসল গুরু আমার ভিতর আছে এই যে মানে প্রথমতে একটা প্রশ্ন করেছিল একলব্য কোনে শিকাইছিল দ্রোণাচার্য এই শিক্ষাদানের অস্বীকার করেছিল কিন্তু অর্জুন তো দুর্ধর্ষ তনুর্ধর হয়েছিল কোনে শিকাইছিল একলব্য বিবেকানন্দ কোনে শিকালে ভাষণ দিবল গুরু নিরক্ষর আছিল ভক্ত প্রহ্লাদ আট বছর বয়স এই প্রবল আত্মবিশ্বাস কোনে শিকালে মানে মূর নিজের কথাই কলো যে মোট হিসাব বিজ্ঞানের মানে ছাত্র আসিল কোনে শিকালে তেহলে নিশ্চয় অন্য এজন গুরু থাকি লাগিব আর গীতা শ্রীকৃষ্ণয় বারে বারে সেই ভাবে কই গেছে যে মানুষ কোন কে ম ম এ ব অংশ সনাতন মাই পোর্সন ইটার্নেল এন্ড ওয়ের আই লিভ আই লিভ ইন ইউর হার্ট আই এম ডিয়ার ইন ইউর হার্ট মানে যে কোনো বিপদ তোমার সহায় করার আই এম ডিয়ার ইন ইউর হার্ট আই এম ডিয়ার ইন ইউর ভেরি হার্ট মানে তোমার ভিতর আছো ইউ জাস্ট কল মি গীতায় বারে বারে কই গেছে যে তোমাল কোন কে যে ম ম এ ব অংশ সনাতন মাই পোর্সন ইটার্নেল তেহলে বাহ্য গুরুর কাম কি যদি ভিতর মূর অন্তর্জামী গুরুজনহে আসল গুরু তেহলে বাহ্য গুরুর কাম কি বাহ্য গুরুর কাম এই অন্তর্জামী গুরুর সঙ্গে ছাত্র পরিচিত করাই দিয়া বাহ্য গুরুর কাম অন্তর গুরুর সঙ্গে একলগে আমি শিষ্যক দীক্ষিত করে তোলা দীক্ষিত করে তোলার অর্থ হল কি শিষ্যর ভিতর কি সামর্থ্য আছে কি শক্তি আছে কি গুণর আকার লই কি পৃথিবীত জন্মগ্রহণ করেছে তার লগত আমি পরিচয় করাই দিয়া যদি এজন শিষ্য দীক্ষিত হয় তার যদি উৎসাহ থাকে তেতিয়া হি পূর্ণতা লাভ করিব মানে আর অধিক নক যদি কিনা কোনোবাই প্রশ্ন করব খোঁজে কব খুঁজলে মানে এটা সময় ইয়াতে বিনীতা দেব চৌধুরী মূর বান্ধবী আসিল জানে যে বক্তৃতা মূর প্রবৃত্তি আসিল এটা বক্তৃতা মূর সাধনার অঙ্গ মানে ইচ্ছা করলে চারি ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা মানে বক্তৃতা দি যাব কিন্তু আপনার হয়তো সিমান ধৈর্য নহব আর বক্তৃতার দরে আটক মানে মানুষ আটক বেয়া পয়া প্রায় এটা কথা গিয়ে মানে প্রায় কি সময় গলো মানে নজানো কবল আর বহুত আছে বহু কথাই কিন্তু একদিনায় সকল কথা কোয়া সম্ভব নহয় আর মানে প্রথমতে কো মানে কাকু ইয়াত জ্ঞান দিবল অহা নাই যদি মূর কথায় আপনার অলপমান ক্ষণিকর চিন্তার সমল যোগাব পারে অলপমান যদি উৎসাহিত করব পারে অলপমান যদি প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাহির গিয়ে যদি আমি কথাব চিন্তা করব তাহলে মিরাকুল কেন হ্যাপেন মই আর এটা কথা কলো মানে নজানো মানে ফটককে মনত পড়ল কারণে মানে কলো আজির পর সাত আট বছর আগত মই পড়া কলেজ গুহী কমার্স কলেজের সোনালী জয়ন্তী হয়েছিল তেতিয়া এজন প্রায় এটা বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত নহলেও ভারত বিখ্যাত এজন বক্তাক ভাষণ দিবল মাতিছিল আপনাদের সকলে শুনেছে মানুজনের নাম শিব খেরা কিনা এখন ইউ কেন উইন নামের এখন কিতাব লিখিছে মানে সিদিন কলেজত তর্ক প্রতিযোগিতা আছিল তর্ক প্রতিযোগিতা কমার্স কলেজ হলে নিজের কলেজ বিচারক করে মাতে বিচারক হলো হয়ে তারপর মো কলেজে তর্ক প্রতিযোগিতার শেষ শিব খেরার ভাষণ আছে ঠিক আছে ভাষণ তো মানে শুনে যাও মানে এনে ধরনের নক যে ভাষণ ঠিকই ভাষণ দিছে কিন্তু পিছত যেটা মানে একটা কথা শুনিল মোক যেটা তর্ক বিভাগের সম্পাদকজনে মো ঘর থব আছে কারণ মানে কলেজ এটা সময় সাধারণ সম্পাদক আসিল আর অলপ অলপ বিদ্রোহীও আসিল অলপ বিপ্লবীও আসিল কর্তৃপক্ষর অন্যায়মূলক কথার মানে প্রতিবাদ করার একটা জন্মজাত একটা স্বভাবও আছিল গতি তর্ক প্রতিযোগিতার সম্পাদকজনে মনের কিছু কথা কব নি মূর আগত প্রকাশ করেছে বলে স্যার জানে নে এই শিব খেরাক কি টাকা দিছে ছাত্র ছাত্রীক এক ঘন্টার ভাষণ দিবলে আছে মানে যে কলো যে মোটিভেশনেল লেকচার নাও মোটিভেশন গিভিং মোটিভেশন হেজ বিকাম এ বিজনেস গতি মানে তেনেকা মোটিভেশনেল লেকচার নহয় মানে তেনেকা বক্তাময় নহয় সেই কারণে কো মূর চিন্তায় যদি আপনার ক্ষণিকর চিন্তার সমল যোগাব পারে অলপ প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাহিরত গিয়ে যদি চিন্তা করব পড়ো 
অলপ যদি উৎসাহিত করিব পাৰে অলপ মানু যদি অনুপ্রাণিত করিব পাৰে তেন হলে হেয়াই মোৰ সার্থকতা হ'ব কিন্তু শিব খেরা কমার্স কলেজে কি সময় কিমান টাকা দিছিল আপুনি জানে এই এক ঘন্টার ভাষণৰ বাবে 7 লাখ টকা কিন্তু তেও এক ঘন্টার ভাষণত কাত কিমান অনুপ্রাণিত করিলে কিমান জীবন্তভাবে চিরদিনৰ বাবে অনুপ্রাণিত হল মই না জানো কিন্তু এই কথাবোৰ কোৱা অনুচিত কথা মই হসা মিছাও না জানো মুক কেৱল তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক জনে কৈছিল গতিকে মই তেনে কোৱা বক্তা নহয় মোৰ সাধনাৰ অংগ হিচাপে যিখিনি জানো কলু আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে